In these two videos you are going to see the last races from last season on the Legend Cars Italian Championship and this is going to be the hardest racing day of my whole life. La situazione è questa. Non so di quale video sarà l'intro questa perché non ci capisco più un canchio. Avrei dovuto entrare con la Legend e con la Predator ma inizia così il weekend, programma tutto slittato in avanti per la nebbia. Siamo qua a girarci i pollici. Mangiare. Yeah, that's because today we are in Cervesina, Tazio Nuvolari Circuit, where I will once again do six races in one day. Smart, Legend Cars and Predators. We were supposed to race in Misano today, but that race was skipped, so they moved it here. So today, free practice and tomorrow, qualifying and races. As you already seen from the last episode, unfortunately I've already lost the championship since Luca Ferraio is the 2021 Italian champion. However, I still have another battle to win. The fight for the second place in the championship. My opponents are Simone Giussani and Simone Borghi. And tomorrow it will be essential to stay in front of them. But to me it's not enough. I want to end the championship with a bang. I want to win. I want to go home with the disappointment of having lost the championship despite having made the most pole position and victories. And to do that I just have to do one thing. Win. But step by step. Today is Friday morning and someone has already come to bother me. Buongiorno. Niente, stavamo controllando il suo autoveicolo, è dottor Nas. Venerdì mattina. Cioè, cioè non abbiamo neanche fatto un turno di vita. Guarda già... lì l'occhietto, guarda. È ancora, sai quell'occhietto spento che funziona poco? Cosa pensiamo di fare oggi? Cagare. Facciamo cagare. <ride> abbiamo più o meno deciso già le posizioni. Nel senso che Poi... lui se la gioca per il terzo e quarto posto insieme Ovvio. a Simone Borghi, esatto. giusto? Esatto. Io invece me la vorrei giocare per il primo, perciò <ride> devi stare. Ma no! Matematicamente no! Ferrari. Ah, sì, vecchi. Allora, quello dei vecchi, no, quello dei vecchi non ah, c'ha vinto. Vecchi. Allora, no, volevo dire, devo giocarmi la vittoria oggi. Perciò, se mi vedete con la macchina nuova e dietro c'è scritto Nasqua non tamponarmi, Giustani non tamponarmi. <ride> Per favore cercate, è imbarazzante, cercate di non prendermi e fatemi passare. <laughs> Guys, he really put a sticker on his car that reads Break, Nasca and Giussani. <laughs> okay, okay, I get it. This year I, I did touch him a few times. Anyway, coming back to us, the weather has given us big problems. Today's schedule has been postponed due to the fog and the free practice that we're supposed to be in the morning has moved to the afternoon. In the meantime I did the practices with the Formula Predators, which you will see soon. The day went on and finally we can drive for the free practices. Guys, I don't know if you know it, but I put a video on YouTube four months ago where I did 134.1 with the new tires. Well, now with the running tires, I did 31.4, almost three seconds faster. Anyway, the pressures are too high. 15 minutes to go. I'll go to the pit and lower the pressures. Okay, never mind. They interrupted the practice before the end, so let's see how fast the other drivers went. <laughs> Gianluca, cosa è successo? Ma eh, allora, Anche Simone, non, che non si tiri dietro l'intera famiglia. Bro. Allora, adesso questa è la tempistica che la stavamo guardando. Perché ragazzi ci pianta un secondo e mezzo anche qua. Cioè un secondo a lui a e a me due addirittura. L'ho avuto davanti un pezzettino, è entrato nella prima chicane, quarta piena e io non riesco, a, faccio quarta e non riesco a accelerare base. Cioè Nasca. No, non so se diglielo che avevo le pressioni alle stelle e le ho abbassate e si può fare 1.30. No, non lo può fare perché non ci crediamo. Se io ti tocco come fai te e lui passa, ai 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 ai. Mi verrò a riprendere. Ci verrebbe. No, io ti butto fuori come fai te con me, sei utile. Qua la pista è larga. Qua la pista è larga. Si passa. <ride> I enjoy beating Gianluca Borghi so much. 
Not Simone. Simone, he's a good guy. But Gianluca, yes. <laughs> oh well, so the day is over. Let's go to the race day. Race day which starts bad. The schedule was changed once again due to the fog. So I have to do everything in a rush. I just finished the race on the smart and I ran onto the legend for the qualifying and fuck. I didn't ask the mechanics to change the tires. So I'm entering with the old tires which are very smooth. Which on the dry they are great. But on the rain they are horrible. <sighs> I'm screwed. Damn. Okay, I'll just have to limit the damage. I already know. undrivable. No grip at all. I'm trying to figure out in which lines are grip, but I can't find them. Oh my, what a terrible time. 150. 20 seconds lower than dry. So uh, let's just go to the pits and see how I'm doing. Dimmi, mi dici tempi? Terzo. A quanto dal primo? Sei a quasi 4 secondi. Chi è il primo? Il primo è Ferrari. Ha le gomme nuove lui? Non lo so. Oh, that hurts. Ok, let's go back in and let's try to improve. See the checker flag. Come on, 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 come on. 149. Damn, that sucks. <sighs> okay, I will start third, Giustani second, and first, Luca Ferrario, who beat me by 5.3 seconds. Ci devi delle spiegazioni. Guarda cosa sto facendo. Ci devi. Sto una storia con tempo. Ci devi delle spiegazioni. Mi trovo bene. Vai, ho capito. Okay. Sai cos'è stato per me? L'onboard che hai mandato stanotte. Sì. Ma sei dato ispirazione. Ma sera sulla shoot. Eh? Ma sera sulla shoot. Eh? Ma sera sulla shoot. Mi ci ha dato ispirazione. Oh yeah, because I am a generous god. <laughs> Yesterday I sent the onboard on my best lap to the group and everybody studied it. I, I will never do it again. <laughs> Vabbè, allora sono arrivato io perché questi fanno i fenomeni. Cazzo, ma hanno preso i giri buoni. Adesso si gioca a, a biliardo. Faccio il boccino bianco. Sono ottavo. Ragazzi, arrivo. Pam. Facciamo uno Stradamus. Oggi lo facciamo. Come nel biliardo tu hai le rosse. No, io ho la bianca. Lui è nera. No, a nera è lui. <laughs> E tu chi viene? sei? Il gioppino da te. Tu hai le piene e io le mezze. Allora, eh, vediamo le fidanzata. gomme di Ferrari. Dove vai? Vieni qua che ti stavo Settimo. narrando la situazione. Va. No, no, voglio vedere. Uh, the bastard had new tires, which have more grip in the wet. Ah, I see. Ok, now I feel just better. <laughs> anyway, tires or no tires, he just drove super fast, so nothing to say. Whatever, I just hope for the track to dry up. Dai asciuga, dai cazzo asciuga. Ma dopo c'ho quelle da, da, da asciutto. No, scherzo. Vabbè, tanto mi basta arrivare tranquillo per mettere dietro Giustani in campionato. E dai. <laughs> yeah, yeah, it's true. My mathematical goal is Giustani. I have to defend my second place from him. But my real goal is another one. The red car in front of me, Luca Ferrario. I don't mind finishing second in the championship. What really matters to me is to finish the championship with a bang. Today I want to win both races and I'll do everything I can to bring the glory home. I'm pleased to see that the idea line is right, so I won't struggle as I did in qualifying. Outside the line, however, it is still wet. 
so we have to be careful when we're taking. In the meantime, I notice that the homologation of this track makes no sense. Because the pole position of the rolling stars starts on the left, while the first two corners are on the right. So, <laughs> if you want to win, you must not make the pole position. Anyway, it doesn't matter because today I'm not the poleman, so good for me. So, in the dry practice from yesterday, I saw that I'm faster than anyone else, so let's not rush and take it easy. Ricordiamo prima fila per Luca Ferrario e Simone Giussani, seconda per Alberto Nasca ed Enrico Ferrario. Rientrata in pit lane nella safety car, dunque si parte. Ah, I missed the start. Fuck. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. outside the line team I tried to fool them at the first corner, but Ferrario came out pretty well, so now he's there in front of me, and just keep calm. I got everything under control, so let's look at the pace and see if I'm faster than him. problems on the straight. He told me that he just rebuilt the engine and I, I think they missed out something because he's lower than me on the straight. Anyway, easy. I already seen that I'm faster than him, so let's just wait a couple laps because if we fight now we will lose time from the others, so let's just wait and then boom. that you're faster than the others because you can afford to relax to chill and wait for the right moment to pass and that's the best sensation you can have when racing Adesso le nostre telecamere vanno anche a concentrarsi sul duello là davanti con Alberto Nasca che prova a rosicchiare qualcosina nei confronti di Luca Ferrario Mezzo secondo il divario tra i due nel precedente passaggio, qui invece... Ok, so I'll just lift here, not to get too close. I prepare the last corner in order to exit as fast as I can. And then I will pass him at the end of the straight. Grande bagarre tra i due anche nella variante che precede la curva che mette a sua volta sul rettifilo box per andare a completare un altro passaggio con Nasca sempre più in scia nei confronti di Luca Ferrario. Prova! L'attacco all'esterno, si va verso la staccata di curva 1 con Nasca all'esterno, Ferrari all'interno, vediamo la staccatona di Alberto Nasca all'esterno e passa! Boom! Yeah! Now head down, hammer time and let's try to run away! No Nasca, no, 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 no! saying hammer time and run away Luca Ferrari è costantemente di traverso perché vuole vuole assolutamente andare a caccia della ah, leadership di, di Alberto Nasca davanti Nasca ha scavato un solco che è quasi incolmabile sì, perché siamo le 8 esatto 32 7 per Nasca che davvero sta girando in maniera molto costante come un orologio 
continua a guadagnare terreno, ora 3 secondi 8, il margine che gli consente di avere un gap davvero importante. Ora crono record per Alberto Nasca, 1.32, 374. Wow, that's incredible. In my opinion, I think that those 5.3 seconds that I got in qualifying gave me the right boost to, to, to fix the, the situation and now I'm, I'm flying. There's literally no one behind me. And now that the last lap begins, I have a problem. Dang, four lap cars in front of me and they are in the fight. So I, I, I can't stay behind and wait because they're much slower than me. So I need to pass them. Otherwise, the second will catch me. But on the other hand, I, I must not take unnecessary risks. So that's a bad situation. E dunque ultimo giro per Alberto Nasca che ora si trova davanti a sé questo quartetto indiavolato di vetture. Beh, io fossi lui non azzarderei un sorpasso, anche se comunque verranno esposte le bandiere blu e doppiate naturalmente. Guys, the blue flags, guys, guys. That was a close one. Okay, one down. Another one down. Penso che però Marco che Nasca, da quello che ho visto, è passato con sì, sì, due secondi ancora, di anticipo. Sta ancora, quindi sta ancora eh. tirando Alberto Infatti, Nasca in questa fase, attenzione, attenzione qui, mamma mia che rischio. Oh, guys, that was close, man, the blue flags. I did it. I lost some time, but I did it. Luckily, I had a big advantage, so now it's only the last few corners. Nasca da un Simone Borghi davvero scatenato che ha concluso in crescendo questo questa gara 1 della Legends Carità, l'ultima curva per Alberto Nasca che dunque va a transitare sotto la bandiera a scacchi eccola qui e va a vincere Alberto Nasca gara 1 della Legends Car Italia sul circuito di Cervesina wow what a crazy race a much needed one really I'm very happy with this victory especially if we consider the pace and the gap I had on the opponents in the last lap I really took some risks with the lap cars i also understand that when there are four drivers fighting, it's difficult to notice the blue flags and the fact that, that I was approaching. That last lap cost me four seconds, but luckily the advantage I had was so great that I still finished first. Almost four seconds ahead of Simone Borghi, who also did the fastest lap on the race. And in race two, he will start from the inside part of the truck, so he will have an advantage. Damn. Guys, get ready. Because the grand finale is coming. The next race, which also will be the last of the season, will be the most fought and fun one you'll ever see on Legend Cars. I'm telling you, don't miss it, because it will be crazy.